നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം എ ടി ടു നോട്ട് ത്രീ ഡി എം എസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സിലബസ് പഠിക്കുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ലോജിക് അതിലെ പതിനേഴാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോൾ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തിയറി പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി പതിനാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അടുത്ത സെറ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് മാർക്കിൻ്റെയും എട്ട് മാർക്കിൻ്റെയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ചാനലിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് പരിഗണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഇതും മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ പാർട്ട് ബിയിലെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവാലിഡ് പി പി ഓർ ക്യു ക്യു ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഇംപ്ലൈസ് എസ് ആർ ടി ഇംപ്ലൈസ് ആർ ദർ ഫോർ നെഗേഷൻ എസ് ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ടി ഇത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക സാധാരണ രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ പി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി ഓർ ക്യു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഇംപ്ലൈസ് എസ് പിന്നെ ടി ഇംപ്ലൈസ് ആർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുക ഇത് എല്ലാം ആൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ട്രൂ ആയാൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ട്രൂ ആയിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ച് നോക്കാം പക്ഷേ പി ക്യു ആർ എസ് ടി അഞ്ച് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ അല്ലേ അഞ്ച് വാല്യൂസ് അഞ്ച് എൻട്രീസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇത് ആൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൂ ആയാലേ ഇത് ട്രൂ ആവുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൂ ആവുന്ന ഒരു കേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പി ക്ക് പകരം ട്രൂ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക പി ഇവിടെ ആൻഡ് പി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ പി ട്രൂ ആയാലേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ട്രൂ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇത് രണ്ടും പി ഓർ ക്യു ആണ് അത് ട്രൂ ആവണം അത് ട്രൂ ആവാൻ എന്ത് ട്രൂ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ക്യു ട്രൂ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓൾറെഡി പി നമ്മൾ ട്രൂ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന
എസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോൾസ് ആണോ ട്രൂ ആണോ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് വേണേലും വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണേലും കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ചോയ്സ് ആണ് നോക്കാം ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആറും എന്തായിരിക്കണം ട്രൂ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ടി ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആറും ട്രൂ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ടി ക്ക് ട്രൂ എന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ടി ക്ക് ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ആറും എന്തായിരിക്കണം ട്രൂ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആവുള്ളൂ അല്ലെ ട്രൂ പിന്നെ എസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് വേണേലും ആവാം എസ് ഇപ്പോ ഡിപെൻഡ്സ് എസിന് ഇനിയിപ്പോ ഏത് വാല്യൂ വേണേൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ട്രൂ കൊടുത്താലും ഫോൾസ് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് ഫോൾസ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് ട്രയൽ ആണ് ഈ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് പി ക്യു ആർ എസ് ടി ക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ട്രൂ ആൻഡ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഇംപ്ലൈസ് ട്രൂ ഇംപ്ലൈസ് ഫോൾസ് അല്ലെ ആൻഡ് ട്രൂ ഇംപ്ലൈസ് ട്രൂ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വരിക ഇത് ട്രൂ ആണ് ഇവിടെ ഓർ വന്നുകൊണ്ട് അതും ട്രൂ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഫോൾസ് വന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ട്രൂ ആണ് ഇത് ട്രൂ ഇംപ്ലൈസ് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ട്രൂ ആണ് ഇതെല്ലാം ട്രൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഔട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ നോക്കും നെഗേഷൻ എസ് ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ടി എന്നാണ് അല്ലെ എസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നെഗേഷൻ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂ വരും ട്രൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോൾസ് ഒന്നാണ് കിട്ടാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടി ഇംപ്ലൈസ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോൾസ് എന്നായിരിക്കും കാരണം ടി ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുക അല്ലെ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ട്രൂ ആവുന്ന കേസിൽ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ഇൻവാലിഡ് എല്ലാം ട്രൂ ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടും എന്തായിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് ട്രൂ ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇവിടെ ട്രൂ അല്ല കിട്ടിയത് ഫോൾസ് ആണ് കിട്ടിയത് ദർ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ഇൻവാലിഡ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറ് മാർക്കാണ് ഓക്കെ ആണോ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പോലെ വേസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റാനും സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി വരച്ച് നോക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ അടുത്തത് നാലാമത്തെ സോറി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ ഇൻഡിജേഴ്സ് നോൺ സീറോ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ സീറോ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എക്സ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ വൈ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എക്സ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ വൈ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇതെന്തായിരിക്കും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായാൽ മതി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തോളൂ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തോളൂ ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നോൺ സീറോ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക നമുക്ക് വൺ ഇൻഡു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എക്സ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ വൈ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കിട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ആണേ സെക്കൻഡ് എന്താ സെക്കൻഡിൽ പറയുന്നത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എക്സ് ഫോർ എവ്രി വൈ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് ട്രൂ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എക്സ് എക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണേലും കൊടുക്കാം മീൻസ് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്
ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ എക്സിന്റെയും വൈന്റെയും വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതേപോലെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ മൊത്തം ടു ആയിട്ട് മാറും ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് സിക്സ് എക്സ് ടു വൈ മൈനസ് ടു വൈ സീറോ എന്ന് വരും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വൈയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ വൈഡ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് നീ വണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതും എന്താ എന്തല്ല ഇൻഡിച്ചർ അല്ല ദർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇത് ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനും ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനും ഒരേ സമയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല ഇത് ട്രൂ ആവില്ല ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് വൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് അല്ലെ അത് ട്രൂ ആവില്ല അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സും എന്തല്ല ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ല ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെയും ചെയ്തു ഫോർട്ടീൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഈ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടുല ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുലെ ഡിസംബർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ പതിനാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ്സി